og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en guide til, hvordan man kan lære sin pony at sig ned, ud fra hvordan jeg lærte min pony Irish det. Før jeg overhovedet startede med at træne ligge, brugte jeg en hel del tid på at observere Irish, når hun lagde sig ned for at rulle sig. Jeg holdt øje med, hvor og hvornår Irish foretrækker rulle sig, og hvordan hendes kropsrå var, lige før hun lagde sig ned. Når du ved, hvor og hvornår din hest foretrækker at rulle sig, gælder det om at komme den i forklippet, så det er dig, der inviterer hesten til at rulle sig. Du skal lynhurtigt have din hests opmærksomhed, så den reflekterer dig, når du gør noget, f.eks. går eller stopper. Men det skal ikke tage så lang tid, at hesten kommer mentalt væk fra den situation eller det tidspunkt, hvor den normalt vil rulle sig. Irish foretrækker at rulle sig, snart hun kom op bagerst i halen og havde fået sit dækken af efter at have det på hele dagen. Så for mig galt det om at gå ned i den bærste del af hallen sammen med hende, mens hun lyttede til mig, og så foreslog hende at lægge sig ned. Når man så vil foreslå hesten at lægge sig ned, så gjorde jeg det ved at efterligne det kropssprog, Irish hun udviste, lige før hun ville rulle sig. Samtidig sagde jeg, ligge, ligge, på præcis samme måde hver gang, så jeg på et tidspunkt kunne bruge stemmesignalet til at foreslå Irish at lægge sig ned, mens jeg sad på ryggen af hende. Hvis Iris tydeligt efterlignede mit kropsvor og skulle til at lægge sig, kunne jeg skifte et enkelt lægge ud med dig de. Men hvis man roser for meget for tidligt, stopper hesten for det meste, hvad den har gang i, og forventer, at den er færdig med øvelsen eller har gjort tilstrækkeligt. Det kan også være, at nogle hester har brug for at få en god tidligt, så de ved, at de er på helt rette vej. Men Iris havde brug for at ligge helt ned, før jeg roste hende. Når Iris så lagde sig ned, roste jeg hende rigtig meget ved at bruge stemmen, give en godbid, så snart jeg kom hen til hende, og give hende hendes yndlingslægsten, som hun kunne ligge med i en evighed, uden at blive træt af. Udover det havde jeg også fokus på, at jeg nærmest skulle boble over indvendigt af glæde, så Iris kunne mærke, hvor glad jeg blev, hver gang hun lagde sig ned. Så man kan se her, sætter jeg mig også på samme side, som Iris' ben ligger sig til, når jeg vil sidde sammen med hende, da det så falder Iris med naturligt at blive liggende i den stilling. Det kan du selvfølgelig begynde at ændre lidt på, når din hest er mere sikker eller stille, men i starten synes jeg, at det hjalp rigtig meget. Iris kunne selvfølgelig godt have lyst til at rulle sig, og det skal hun også have lov til at gøre, fordi hun skal have gode oplevelser med at ligge ned. Og det ikke er ikke rart, hvis jeg forsøger at stoppe hende fra at rulle sig. Jeg træner normalt kun ligge en gang per situation, hvor Iris har lyst til at rulle sig, og hvis hun så vil rulle sig igen efter at have været nede sammen med mig, så vil jeg ikke forstyrre hende anden gang, så hun ikke føler, at hendes personlige rum til at rulle sig blev forstyrret af mig. Dog kunne vi også nogle gange træne ligge en gang til efter at have reddet, hvis Iris fx var blevet rigtig svedig. Når din hester har forstået dit liggesignal, kan I begynde at træne ligge andre steder end din hests yndlingssted, hvis den har sådan et. Start med andre steder på banen, så på andre baner og måske på folden eller på tur. Det kommer meget an på, hvor store krav din hest stiller til det underlag, den gerne vil ligge på, og hvad I har af muligheder. Og husk, at det ikke er alle heste, der har lyst til at ligge alle steder, og så må man bare respektere det, hvis ens hest ikke kan lide at ligge på et bestemt slags underlag. Når du er sikker på, at din hest føler sig tryg ved at ligge sammen med dig og har gjort det mange gange, så kan I begynde at træne på også at ligge helt fladt på siden. Jeg lærte Irish at ligge fladt på siden ved at sidde bag hende og så bede hende om, og tille om mod mig. Og nogle gange op på mine ben, som her på videoen. Når hun så ligger på siden, har hun ikke et problem med at få godbidder eller sliksten som belønning. Så det bruger vi. Jeg sørger for ikke at presse eller tvinge Iris ned i den stilling, som hun ligger i. Og hun må til hver en tid gerne lægge sig op i en normal stilling igen. Det er vigtigt, at hesten synes, det er hyggeligt at ligge ned, for så skal den nok gøre det så lang tid, som den er klar til og så med tiden begynder at ligge ned længere og længere. Det var det for den her video, og hvis I har spørgsmål eller andet, så bare skriv en kommentar, og så vil jeg svare så godt som overhovedet muligt. Ellers så håber jeg, at du kan lide den her video, og vi ses igen i den næste video. Hej hej!